வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் உத்தராகண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் வளர்ச்சி மற்றும் மறுகட்டுமான திட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வளைகுடா நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வர கூடுதலாக ஐம்பத்தெட்டு விமானங்கள் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஆயிரத்து எட்டு பேர் இன்று குணமடைந்துள்ளதாக மாநில அரசு தகவல் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனை படுக்கைகளின் எண்ணிக்கையை பத்தாயிரமாக உயர்த்த நடவடிக்கை மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நடைபெற உள்ளது தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு இனி விரிவான செய்திகள் உத்தராகண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் வளர்ச்சி மற்றும் மறுகட்டுமான திட்டம் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு செய்தார் அப்போது புனித தலத்தை மறுகட்டமைக்கும் தமது தொலைநோக்கு பற்றி குறிப்பிட்ட பிரதமர் கேதார்நாத் பத்ரிநாத் போன்ற புனித தலங்களுக்கான மேம்பாட்டு திட்டங்களை இயற்கையுடன் கூடிய சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையிலும் சுற்றுப்புறங்களை பாதுகாக்கும் வகையிலும் மாநில அரசு வடிவமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் தற்போதைய சூழலில் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பக்தர்களின் வருகை குறைவாக இருப்பதை கருத்தில் கொண்டு நிலுவையில் உள்ள கட்டுமான பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் அத்துடன் சமூக இடைவெளியுடன் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார் பழைய நகர குடியிருப்புகள் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் ஆகியவற்றின் அசல் கட்டட கலை தோற்றங்கள் மாறாமல் அனைத்து வசதிகளுடன் கட்டுமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்தார் இக்காணொலி காட்சி விவாதத்தில் உத்தராகண்ட் முதலமைச்சர் திரிவேந்திர சிங் ராவத் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அஸ்ஸாம் மாநிலம் தின்சுகியா மாவட்டத்தில் உள்ள பக்ஷன் என்ற இடத்தில் எண்ணெய் எரிவாயு நிறுவனத்தில் இன்று நிகழ்ந்த தீ விபத்து குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அம்மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவாலிடம் கேட்டறிந்தார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் இச்சம்பவத்திற்கு பிறகு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்காக மத்திய அரசு போதிய உதவிகளை அளிக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது அப்பகுதியில் நிலவி வரும் சூழ்நிலை குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் கூறியுள்ளார் எண்ணெய் நிறுவனத்தில் இன்று காலை நிகழ்ந்த தீ விபத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் மீட்புப் பணிகளில் தேசிய மீட்புப் படையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்துள்ளது என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதுவரை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரத்து இருநூற்று ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் அதன் சதவீதம் நாற்பத்தெட்டு புள்ளி எட்டு எட்டாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றோரு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தற்போது ஒரு லட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்தைந்து பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அத்துடன் இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தைந்து ஆக உயர்ந்துள்ளது இறப்பு சதவீதத்தை பொறுத்தவரை இரண்டு புள்ளி எட்டு பூஜ்ஜியம் சதவீதமாக உள்ளது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை நாடு முழுவதும் ஐம்பது லட்சத்து அறுபத்தோராயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி இரண்டு மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது மத்திய அரசு சுகாதார திட்டத்தின் கீழ் இடம்பெற்றுள்ள பயனாளிகளுக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கும் மாநில மருத்துவமனைகளில் உரிய வசதிகள் செய்து தரப்பட வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது தனியார் மருத்துவமனைகளில் இத்திட்டத்தின் பயனாளிகள் சிகிச்சை பெறுவதில் சில இடர்பாடுகள் இருப்பதாக வந்த தகவலை அடுத்து இவ்வாறு உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் இந்த பயனாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க மறுக்கக்கூடாது என்றும் மத்திய அரசின் சுகாதார திட்ட விதிகளின்படி கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதை மீறுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது 
பிரதமர் வேளாண் திட்டத்தின் கீழ் ஒரு சொட்டு நீர் அதிக விளைச்சல் பகுதிக்காக மாநிலங்களுக்கு நடப்பாண்டில் நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது வயல்களில் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் வகையில் இத்தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நீரை சேமிப்பது மட்டுமல்லாமல் உர பயன்பாடு பணியாளர் ஊதியம் மற்றும் இதர செலவினங்களையும் இந்த சொட்டு நீர் தொழில்நுட்ப பாசனம் குறைக்கிறது மேலும் நபார்டு வங்கியுடன் இணைந்து ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள குறு நீர் பாசன நிதியமும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த குறுநீர் பாசன நிதியாக தமிழகத்திற்கு நானூற்று எழுபத்தி எட்டு கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாயும் ஆந்திர பிரதேசத்திற்கு அறுநூற்று பதினாறு கோடியே பதினான்கு லட்சம் ரூபாயும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்திற்கு விடுவிக்கப்பட்ட நிதியின் மூலம் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் ஹெக்டேர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மாலத்தீவில் இருந்து இருநூறு இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பினார்கள் நூற்று பதினெட்டு பேரை ஏற்றிக்கொண்டு ஒரு விமானம் திருவனந்தபுரத்திற்கும் எண்பத்தி இரண்டு பேரை ஏற்றிக்கொண்டு மற்றொரு விமானம் சென்னைக்கும் புறப்பட்டது இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாலத்தீவில் உள்ள இந்திய தூதரகம் செய்திருந்தது இதன் மூலம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் மாலத்தீவில் இருந்து இதுவரை மூன்றாயிரம் இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் சமுத்திர சேது திட்டத்தின் கீழ் ஐ என் எஸ் ஜலஸ்வா ஐ என் எஸ் மகர் கப்பல்கள் மூலம் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் இதுவரை அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் மாலத்தீவில் வசிக்கும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்களில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தாயகம் திரும்ப பதிவு செய்துள்ளனர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வளைகுடா நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வருவதற்காக கூடுதலாக ஐம்பத்தெட்டு விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இந்த விமானங்கள் இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை இயக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த கூடுதல் விமானங்கள் மூலம் வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து இந்தியர்களை அழைத்து வரும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை நூற்று அறுபத்தைந்தாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே நியூயார்க்கில் இருந்து நூற்று தொன்னூற்று மூன்று இந்தியர்கள் இன்று காலை கொல்கத்தா விமான நிலையம் வந்தடைந்தனர் இத்திட்டத்தின் மூன்றாம் பகுதி இன்று தொடங்கி அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி வரை செயல்படுத்தப்பட உள்ளது மொத்தம் முன்னூற்று விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளன முதல் கட்டத்தில் அறுபத்தி விமானங்களும் இரண்டாவது கட்டத்தில் நூற்று விமானங்களும் இயக்கப்பட்டு பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டனர் இதன் மூலம் கடந்த மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை நாற்பத்தைந்தாயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் திரும்பியுள்ளனர் மேலும் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து இதுவரை இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிழக்கு லடாக் பகுதியில் சீன ராணுவத்தினர் நிறுத்தி வைத்துள்ள பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படை வீரர்கள் மற்றும் போர் வாகனங்களை விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்தியா தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக நேற்று மூன்று இடங்களில் இருந்து இரண்டரை கிலோமீட்டர் வரை சீனா தமது படைகளை விலக்கிக் கொண்டாலும் முழுமையாக படை விலக்கலை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது சீனா தமது படைகளை சிறிய அளவில் விலக்கிக் கொண்டது வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும் மேலும் அங்குள்ள போர் விவாகனங்கள் பீரங்கிகள் உள்ளிட்டவற்றை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய எல்லைக்கோடு அருகே கிழக்கு லடாக் பகுதியில் கடந்த மாதம் நான்காம் தேதி முதல் சீனா தனது படைகளை நிறுத்த தொடங்கியது இந்நிலையில் இந்திய தரப்பிலும் ராணுவத்தினர் அப்பகுதியில் முகாமிட்டனர் அதன் பிறகு இருதரப்பு ராணுவ உயரதிகாரிகள் இடையே பல்வேறு கட்ட பேச்சுக்கள் நடைபெற்றன இதற்கிடையே இருநாட்டு ராணுவத்தினரின் மேஜர் ஜெனரல் நிலையிலான பேச்சுக்கள் இன்றோ அல்லது நாளையோ நடைபெறும் என்று ராணுவ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜம்மு காஷ்மீரின் சோபியான் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் இன்று நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் ஐந்து தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அம்மாவட்டத்தில் சுகு என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் அந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினர் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினார்கள் அதற்கு பதிலடியாக பாதுகாப்பு படையினரும் தீவிரவாதிகளை நோக்கி தாக்குதலை மேற்கொண்டனர் இச்சம்பவத்தில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் கடந்த நான்கு நாட்களில் சோபியான் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நான்காவது நடவடிக்கை இதுவாகும் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீவிரவாதிகள் தேடுதல் வேட்டையில் ஹிஸ்புல் முஜாஹிதின் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த ஒன்பது தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்து மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது இதில் நான்கு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்து ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தாறு லட்சத்து இருபத்தெட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதிமூன்று பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனா பாதிப்பினால் அமெரிக்காவில் இருபது லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தெட்டாயிரத்து எண
இதுவரையில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்து அறுநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்து மூன்றாக உள்ளது இங்கிலாந்து இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு நாற்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நாற்பத்தாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று முப்பத்து ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு முப்பத்து நான்காயிரத்து நாற்பத்து மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதில் முப்பது பேர் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் என்று கூறியுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தாறாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்று இருபத்து ஆறாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் ஆயிரத்து எட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்றாக உயர் ியுள்ளது சென்னையில் இன்று ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் இன்று பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஏழு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஆறு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கில் மேலும் சில தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ரயில்வே சரக்கு போக்குவரத்து மீண்டும் அதிக அளவு நடைபெற தொடங்கியிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை அறுபத்தைந்து புள்ளி ஒன்று நான்கு மில்லியன் டன்கள் சரக்கு போக்குவரத்து நடைபெற்றதாகவும் மே மாதத்தில் எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஏழு மில்லியன் டன் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சரக்கு போக்குவரத்து நடைபெற்றதாகவும் ரயில்வே கூறியுள்ளது மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் நேற்று வரை மொத்தம் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தோரு பார்சல் ரயில்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த பார்சல் ரயில்களில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்து முப்பது டன் சரக்குகள் நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மருந்து பொருட்கள் மருத்துவ உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களையும் ரயில்வே அதிக அளவு ஊரடங்கு காலத்தில் கொண்டு சென்றிருப்பதாகவும் ரயில்வே அமைச்சகத்தின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது அத்தியாவசிய பொருட்களின் தடையில்லா விநியோகத்தை உறுதி செய்ய குறிப்பிட்ட வழித்தடங்களில் நேர அட்டவணைப்படி சிறப்பு சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாகவும் ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டை கொரோனா நோய் இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு பொதுமக்கள் அனைவரும் உரிய ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று உணவு மற்றும் நுகர்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் காமராஜ் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை மாநகராட்சியின் எட்டு ஒன்பது மற்றும் பத்து ஆகிய மூன்று மண்டலங்களின் சிறப்பு கண்காணிப்பு அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் அமைச்சர் காமராஜ் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது இந்த மண்டலங்களில் கொரோனா தொற்றை பரவுவதை தடுக்க எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டது கொரோனா பரவுவதை தடுக்க பொதுமக்கள் தேவையில்லாமல் வெளியில் வருவதை தவிர்க்குமாறும் வெளியில் வரும்போது முகக்கவசம் அணிந்து வர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டார் முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே வரும் பொதுமக்கள் மீது அபராதம் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்குமாறும் கேட்டுக் கொண்டார் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுகளில் இருந்து வெளியே வருவது கண்டறியப்பட்டால் அவர்களை தனியார் மையங்களில் தங்க வைப்பதுடன் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்குமாறும் அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சைக்காக சென்னை அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள ஐந்தாயிரம் படுக்கை வசதிகளை பத்தாயிரமாக உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சென்னையில் கொரோனா சிகிச்சைக்காக ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி மூன்று சிறப்பு மருத்துவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மேலும் முதுநிலை மருத்துவ மாணவர்கள் ஐநூற்று பேர் பணியமர்த்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தேவைக்கு ஏற்ப மருத்துவ பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை ஆராய குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இறப்பு விகிதம் எண்ணிக்கை குறித்து அரசு வெளிப்படையாக தகவலை அளிப்பதாகவும் பீலா ராஜேஷ் குறிப்பிட்டார் எங்களோட ஐநூத்தி எழுபத்தி நாலு நான் சர்வீஸ் பிஜிஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அவங்கள வந்து இன்னைக்கு நாங்க பணி அமர்த்துறோம் சென்னையில ஸ்பெஷலா இதோட சேர்த்து எங்களோட சர்வீஸ் பிஜிஸ் லாஸ்ட் இயர் முடிச்சு இப்போ மே தேர்ட்டி 
ஆக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூணு போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டாக்டர்ஸை அடிஷ்னலாக நாங்கள் இன்றைக்கி இருந்து சென்னையில் போஸ்டிங் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டாக்டர்ஸ் அத்தனை பேருக்கும் இன்றைக்கி போஸ்டிங் போட்டாச்சு இங்கே நாங்கள் ஸ்பெஷலாக இன்றைக்கி வந்தது இந்த டாக்டர்ஸில் நிறைய பேர் ஏற்கனவே கோவிட் வார்டில் வேலை செஞ்ச டாக்டர்ஸ் அவங்களே அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களே வாலண்டரியாக சொன்ன உடனே நைட்லேருந்து நேற்று காலையிலேருந்தே எல்லாருமே படிப்படியாக வந்துட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் அவங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக இன்றைக்கி வந்து வி இன்ட்ராக்டட் வித் த டாக்டர்ஸ் தமிழகத்தில் உள்ள பட்டதாரிகள் மற்றும் பட்டயதாரிகளை தொழில் முனைவர்களாக ஆக்க புதிய தொழில் முனைவோர் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் மாநில அரசால் கடனுதவி வழங்கப்படுகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் நடப்பு நிதியாண்டில் சென்னை மாவட்டத்தில் நாற்பத்தி எட்டு பேருக்கு நான்கு கோடி எழுபத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மானியம் வழங்க அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இதையடுத்து தகுதியுடையவர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் எம் எஸ் எம்இ ஆன்லைன் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் நீட்ஸ் என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பம் அளிக்குமாறு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் விவரங்களை அறிய சென்னை மாவட்டம் கிண்டி தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் சென்னை மாவட்டத்தின் இருநூற்று எண்பத்தி ஐந்து பயனாளிகளுக்கு ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் மானியத் தொகை வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சீதாலட்சுமி தெரிவித்துள்ளார் இத்திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி தொழில்களுக்கு அதிகபட்சமாக பத்து லட்சம் ரூபாயும் சேவை தொழில்களுக்கு ஐந்து லட்சமும் வியாபாரத்திற்கு ஐந்து லட்சமும் பெறலாம் என்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் சென்னை மாவட்டத்தில் வசிக்கும் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் டபிள்யூ 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 டாட் எம் எஸ் எம் இ ஆன்லைன் டாட் டி என் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் ஸ்லாஷ் யூஒய் இஜிபி என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் சென்னை கிண்டி தொழிற்பேட்டையில் அமைந்துள்ள மண்டல இணை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் நேரிலோ அல்லது பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது ஏழு எட்டு 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 ஏழு ஏழு மூன்று இரண்டு இரண்டு என்ற தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை காலமானார் அவருக்கு வயது அறுபத்தி இரண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி பிறந்த அவர் அவரது பிறந்த தினமான இன்று காலமானார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டாம் தேதி தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் செயற்கை சுவாச கருவி மூலம் தொன்னூறு சதவீதம் சுவாசித்து வந்தார் பின்னர் அவரது உடல்நிலையில் சிறிது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக செயற்கை சுவாச கருவி நாற்பது சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவித்தது இந்நிலையில் அவரது உடல்நிலை மோசமானதை அடுத்து இன்று காலை எட்டு மணி அளவில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்ததாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் அறிவித்தது பின்னர் கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததால் அவரது உடல் சுகாதாரத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து ஜே அன்பழகனின் உடல் தியாகராய நகரில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு சிறிது நேரம் வைக்கப்பட்டிருந்தது பின்னர் அவரது உடல் அங்கிருந்து எடுத்துச் செல்லப்பட்டு கண்ணம்மாப்பேட்டை மயானத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு தியாகராய நகர் தொகுதியிலும் இரண்டாயிரத்து பதினொன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி தொகுதியிலும் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக ஜே அன்பழகன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் திமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் மறைவிற்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் வாழ்நாள் முழுவதையும் தமிழக மக்களின் நலனுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அன்பழகன் என்று அவர் விடுத்துள்ள இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் ஜே அன்பழகன் மறைந்த செய்தி தமக்கு மிகுந்த வருத்தம் அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் மறைவு தமக்கு பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளதாகவும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் திமுக தலைமையகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஜே அன்பழகன் உருவப்படத்திற்கு ஸ்டாலின் மலர்தூவி அஞ்சலி செலுத்தினார் இதேபோல் பல்வேறு கட்சித் தலைவர்களும் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் வெளிநாடுகள் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து சொந்த மாநிலம் திரும்பியுள்ள தமிழர்கள் தனியார் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பை பெற உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதற்கான பதிவு செய்யும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை அறிவித்துள்ளது 
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வெளிநாடுகள் மற்றும் இதர மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் திரும்பியுள்ள தமிழர்கள் தாங்கள் விரும்பும் திறன் பயிற்சி பெற தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக டபிள்யூ 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 டாட் டி என் ஸ்கில் டாட் டி என் டாட் ஜிஓபி டாட் இன் என்ற பிரத்யேக இணையதள பக்கம் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையுடன் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் இணைந்து இந்த திறன் பயிற்சிகளை அளிக்க உள்ளது தமிழகத்தில் முதல் முறையாக சேலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள நீண்ட ஈரடுக்கு பாலம் நாளை திறக்கப்பட உள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த மேம்பாலத்தை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்க உள்ளார் இதன் மூலம் மாம்பழ நகரம் இரும்பு நகரம் என பல்வேறு சிறப்புகளை பெற்றுள்ள சேலம் மாநகரம் வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையான கட்டமைப்பை பெறும் நகரமாக மாறியுள்ளது சேலம் நகரின் முக்கிய பகுதியான ஐந்து ரோடு பகுதி போக்குவரத்து அதிகம் உள்ள இடமாகும் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் அங்கு போக்குவரத்து நெருக்கடி காணப்படுகிறது இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் ஐந்து ரோடு பகுதியை மையமாக கொண்டு மேம்பாலம் அமைக்கப்படும் என்று இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அறிவித்தார் அதன்படி இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் மேம்பாலம் கட்ட அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன நாற்பத்தோரு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு இந்த பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன இரு சாலைகளில் ஆறு புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு மேம்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதில் ஐந்து ரோட்டில் இருந்து மத்திய பேருந்து நிலையம் வரை ஈரடுக்கு மேம்பாலமாக கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த ஈரடுக்கு மேம்பாலம் குரங்குச்சாவடி பகுதியில் இருந்து சுமார் ஏழு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாலத்தின் சிறப்பம்சமாகும் இதன் மூலம் வெளியூர்களில் இருந்து வரும் ஆம்புலன்ஸ் போன்ற அவசர வாகனங்கள் உட்பட எல்லா வாகனங்களும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைக்கு எளிதில் சென்றடைய முடியும் சுற்றுலா தலமான ஏற்காட்டிற்கும் இந்த பாலத்தின் வழியாக போக்குவரத்து நெருக்கடியில் சிக்காமல் விரைவாக போய் சேர முடியும் செக்மெண்ட் அடிப்படையில் அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தில் இந்த ஈரடுக்கு மேம்பாலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாநகரில் மையப்பகுதியில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த பாலம் தமிழகத்தின் முதல் நீண்ட ஈரடுக்கு பாலம் என்ற சிறப்பை பெறுகிறது நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் வந்து செல்லும் ஐந்து ரோடு பகுதியை மையமாக கொண்டு கட்டப்பட்டுள்ள ஈரடுக்கு மேம்பாலம் நாளை பயன்பாட்டிற்கு வருவதால் வாகன ஓட்டிகளும் சேலம் மாநகர மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பொதிகை செய்திகளுக்காக சேலத்தில் இருந்து ஜி விஜயகுமார் கடலூர் நகரில் சுமார் இருபது லட்சம் மதிப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு அறையை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீ அபினவ் திறந்து வைத்தார் முத்துநகர் காவல் நிலைய எல்லையின் பதினாறு இடங்களில் நாற்பது கேமராக்களும் திருப்பாப்புலியூர் காவல் நிலைய எல்லையில் பத்து இடங்களில் முப்பத்தி இரண்டு கேமராக்களும் பொருத்தப்பட்டுள்ளன பொதுமக்கள் மற்றும் சிப்காட் அசோசியேஷன் உதவியுடன் இந்த கண்காணிப்பு கேமரா அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டத்தில் குற்றத்தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்த கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன மாவட்ட துணை கண்காணிப்பாளர் சாந்தி வணிகர் சங்க தலைவர் துரைராஜ் எழிலரசன் ஆகியோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான அறிவிப்பை அந்நாட்டு தேர்தல் ஆணைய தலைவர் மகிந்தா தேசப்பிரியா வெளியிட்டுள்ளார் இலங்கையில் நாடாளுமன்ற பதவிக்கால முடிவடைவதற்கு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பாகவே நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்படுவதாக கடந்த மார்ச் மாதம் இரண்டாம் தேதி அந்நாட்டு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே அறிவித்தார் பின்னர் ஏப்ரல் இருபத்தைந்தாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் கொரோனா நோய் தொற்று பரவல் காரணமாக ஜூன் இருபதாம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் நோய் தொற்று பரவல் அதிகமாக உள்ள இந்த சூழ்நிலையில் திட்டமிட்டபடி தேர்தலை நடத்த முடியாது என்று தேர்தல் ஆணையம் இலங்கை உச்சநீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது இருநூற்று இருபத்தைந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு கோடியே அறுபது லட்சம் வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர் இலங்கையில் கொரோனா ஊரடங்கில் இருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டு நான்கு கட்டமாக பள்ளிகளை திறக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது கடந்த ஒரு மாத காலமாக இலங்கையில் கொரோனா தொற்று பரவல் சற்று தனிந்துள்ளதால் இம்மாத கடைசியில் நான்கு கட்டங்களாக பள்ளிகளை திறக்க இலங்கை அரசு முடிவு செய்துள்ளது பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் முதல்வர்கள் இம்மாதம் இருபத்தொன்பதாம் தேதி பணிக்கு திரும்ப உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை கல்வித்துறை அமைச்சர் டல்லஸ் அலகா பெருமா தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாவது கட்டமாக ஜூலை மாதம் ஆறாம் தேதி அன்று பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் மூன்றாவது கட்டமாக ஜூலை மாதம் இருபதாம் தேதி பள்ளிகள் திறக்க உத்தேசிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இருப்பினும் கிரேட் ஒன்று மற்றும் இரண்டு வகுப்புகளுக்கான பள்ளிகளை திறக்க இதுவரை முடிவெடுக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா தொற்றும் இதுவரை ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா த
சர்வதேச டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியின் போது அணியில் இடம்பெற்றுள்ள வீரர் யாருக்காவது கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டால் அவருக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை பயன்படுத்த ஐசிசி அனுமதி அளித்துள்ளது பேட்ஸ்மேன் அல்லது பந்து வீச்சாளருக்கு கொரோனா அறிகுறி தென்பட்டால் அவர்களுக்கு பதிலாக மாற்று வீரரை களமிறக்கிக் கொள்ளலாம் என்று ஐசிசி தெரிவித்துள்ளது எச்சில் மூலம் கொரோனா பரவும் அபாயம் உள்ளதால் பந்து மீது எச்சிலை தேய்க்கவும் இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரைக்கும் ஐசிசி ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இனிவரும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இது அமல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி கடலோர பகுதிகளிலும் மாநிலத்தின் உட்பகுதிகளிலும் பல இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னையில் வானம் மேகமூட்டமாக இருக்கும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என அந்த மையம் கூறியுள்ளது இதற்கிடையே நாகை மாவட்டத்தில் நேற்று மாலை நல்ல மழை பெய்துள்ளது கோடை வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருந்த நிலையில் இந்த மழையின் காரணமாக விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் விவசாயத்திற்கு மேட்டூரிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் தற்போது பெய்து வரும் மழை மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் உத்தராகண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் வளர்ச்சி மற்றும் மறுகட்டுமான திட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆய்வு நாட்டில் முதன்முறையாக கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை விட குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்தது மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வளைகுடா நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வர கூடுதலாக ஐம்பத்தெட்டு விமானங்கள் அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தகவல் தமிழகத்தில் மேலும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஆயிரத்து எட்டு பேர் இன்று குணமடைந்துள்ளதாக மாநில அரசு தகவல் கொரோனா சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனை படுக்கைகளின் எண்ணிக்கையை பத்தாயிரமாக உயர்த்த நடவடிக்கை மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் பேட்டி இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு பொதிகைச் செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்